Tannam rupa charitadi sukirtana no smrityo kramena rasana manasi niyojya tishtan braje tadanuragi jananugani kalanayad Akilam iti upadesha saram. <coughs> the essence of all advice is that one should utilize one's full time, 24 hours a day, in nicely chanting and remembering the Lord's divine names, transcendental form, qualities, and eternal pastimes thereby gradually engaging one's tongue and mind. In this way one should reside in <coughs> Raja, Goloka Vrindavan Dham and serve Krishna under the guidance of devotees. One should follow in the footsteps of the Lord's beloved devotees who are deeply attached to his devotional service. Anuvad, Samagra Upadesh Samuhar Sarang Shoholo Eje, প্রত্যেকের শ্রী ভগবানের দিব্য নাম রূপ গুণ 
লীলা আদি উত্তম রূপে নিরন্তর কীর্তন ও স্মরণ করে সময়ের সদ্ব্যবহার করা উচিত এই উপায়ে মন ও জিহবা ক্রমে ক্রমে ভগবৎ সেবায় নিয়োজিত হবে এইভাবে ব্রজধামে গোলক বৃন্দাবন ধাম বাসপূর্বক কৃষ্ণ ভক্তের আনুগত্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা উচিত এবং ভগবানের ভক্তি সেবায় নিমগ্ন তার প্রিয় ভক্তের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলা উচিত So we're hearing in this verse how to practice an advanced level of devotional service called Raga Nuga Bhakti. So we're going to talk about how to practice the Raga Nuga Bhakti in the past, and Raga Nuga Bhakti in the past. There are different kinds of, there, there are, we, we have to understand that there are eternal associates of Lord Krishna, and they have what is called Ragat Mika Bhakti. Their mood is called Ragat Mika Bhakti. Amra jani je Krishna ki chhu nitto parshad roye chhe bang tadher je Krishna puti bhakti shida ko bolay Ragat Mika Bhakti. Raga means color. Rag mane holo wrong. Color. Raga means color. Color. Yeah. meaning of raga rag here in the waves of devotion it's described Raga means deep attachment. Raga means deep attachment. So Raga Tika means we perform devotional service with very deep attachment. So Raga Nuga means that we are deep attachment. 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 And it's in the mood of spontaneous loving service it holo satospurto prema mulok shebar pantha so the raga mika bhaktas are those who are eternal associates of the lord in vrindavan ragatmika bhakta holo tara jara vrindavan dhame shri krishna er nitto parshad they have achieved perfection in their loving service to krishna tara কৃষ্ণের প্রতি প্রেমমূলক সেবা প্রদানে সিদ্ধি লাভ করেছে রাগাত্মিকা ভক্তরা হলেন নন্দ মহারাজ যশোদা মাতা এবং গোপীরা কৃষ্ণের প্রতি তাদের তীব্র আকর্ষণ বা আসক্তি রয়েছে রাগা ক্যান অলসো মিন কালার রাগের আরেকটা অর্থ হলো বর্ণ জাস্ট লাইক ইফ উই ওয়ার আই গ্লাসেস রেড আই গ্লাসেস দেন এভরিথিং ইউ সি উইল বি রেড আপনি যদি লাল কাঁচ যুক্ত একটি চশমা পরিধান করেন তাহলে আপনি সবকিছুকেই লাল দেখবেন সিমিলার ইন দ্য সেম ওয়ে হোয়েন উই আর ভেরি অ্যাটাচড টু সামওয়ান then we will see them everywhere to ekhi bhabe amra jodi karo proti ashokti thak ashokto thake tahole amra taderke sarvotro dekhte pai so real raga is that obsession for being attached to krishna sottokarer rag holo krishner sathe jukto howar tibro basona this is the perfection of attachment এটি হলো সম্পর্কের পরাকাষ্ঠা সো রাগা মিকা ভক্তি ইজ স্পন্টেনিয়াস অ্যাট্রাকশন ফর সামথিং তো রাগাত মিকা ভক্তি হলো স্বতঃস্ফূর্ত যে আকর্ষণ বা সম্পর্ক এন্ড এট দ্য সেম টাইম উই আর অবজারভড ইন থট অফ দ্যাট পারসন এবং একই সঙ্গে আমরা সেই ব্যক্তিটির চিন্তায় নিমগ্ন এন্ড উই হ্যাভ আ ডিজায়ার টু লাভ হিম এবং 
তাকে ভালোবাসার তাকে প্রেম প্রদান করার তীব্র বাসনা থাকে সো দিস কাইন্ড অফ ইনটেন্স অবজারবশন ইজ ফাউন্ড ওনলি ইন বৃন্দাবন তো এই ধরনের যে তীব্র নিবিষ্ট থাকা ভাবে প্রেমের ভাবে এটা শুধুমাত্র বৃন্দাবনেই দেখা যায় এন্ড টু আ লিটল বিট আ লিটল নট কোয়াইট দ্য সেম ইন দ্বারকা ইন দ্বারকা ইজ লেস এবং এর কিছুটা অংশ অতটা নয় এক সামান্য কম অংশ দেখা যায় দ্বারকাতে সো সেন বৃন্দাবন কৃষ্ণ শোজ দ্য পারফেকশন অফ হিজ প্যাস টাইম তো বৃন্দাবনে কৃষ্ণ তার লীলাসমূহের পরাকাষ্ঠা বা সর্বোচ্চ সীমা তিনি দর্শন করিয়েছেন ইট ইজ ডিসক্রাইব কৃষ্ণ ইজ পারফেক্ট ইন দ্বারকা এটা বলা হয় যে কৃষ্ণ দ্বারকাতে তিনি পূর্ণ হি ইজ মোর পারফেক্ট ইন মাথুরা তিনি মথুরাতে আরও বেশি পূর্ণ এন্ড ইজ মোস্ট পারফেক্ট ইন বৃন্দাবন এবং তিনি বৃন্দাবনে সবচেয়ে বেশি পূর্ণ এটি সম্পর্কের উপরে নির্ভর করে ওয়ান ইজ অন বেসড অন দ্য রিলেশনশিপ দ্য আদার ইজ বেসড অন দ্য অ্যাট্রাকশন একটি হলো সম্পর্কের উপরে ভিত্তি করে আর একটি হলো আকর্ষণের উপরে ভিত্তি করে জাস্ট লাইক কুবজা শি ওয়াজ অ্যাট্রাক্টেড টু কৃষ্ণ যেরকম কুবজা তিনি কৃষ্ণর প্রতি আকর্ষিত ছিলেন আর দ্য গোপিস দে আর অলসো অ্যাট্রাক্টেড টু কৃষ্ণ কিন্তু গোপীরা তারাও কৃষ্ণর প্রতি আকর্ষিত ছিল দে বোথ হ্যাভ দ্যাট কাইন্ড অফ কনজিগো লাভিং অ্যাট্রাকশন ফর কৃষ্ণ এবং তাদের প্রত্যেকই কৃষ্ণের সঙ্গে যুগল প্রেমের সম্পর্ক রয়েছে বাট সামবডি এলস देयर অ্যাট্রাকশন উইল বি ফর দ্য লর্ড as his friend or has as his parent kintu onno karo krishnar sathe somporko hote pare tar sakha ba tar pitamatar rup or even as his servant othoba tar das rup an intimate personal servant ebong antarangho byaktigoto shebok hisebe hote pare so this is a different ways in which we we understand this ragatmika bhakta ei bhabe amra ragatmika bhaktoder bapare bujhte pari so so attraction for krishna in fear like kamsa and the attraction of sishipal in envy are not pure devotional service to krishnar prati kongsher je shotru bhabe shotru bhab chilo ba sishupaler chilo irsha bhab to shetao ekta akorshon bola hoy irsha bhaber akorshon ebong shotru bhaber akorshon kintu etake shuddho krishna bhakti bola hoy na because their attitude is not favorable so it's not considered devotional service কারণ তাদের আচরণ যেহেতু কৃষ্ণের অনুকূলে ছিল না তাই জন্য এটি শুদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম বলা হয়নি নারদ মুনির যে কৃষ্ণ ভক্তি সেটাকে বৈধি ভক্তি বলা হয় কারণ সেটি তার কর্তব্য জনিত ভক্তির So Rag, Narada Muni cannot be considered a ragatmika bhakta. So Narada Muni ke shei karone ragatmika bhakta hisebe gonno kora hoy na. But the Pandavas and their affection for Krishna it may be or it may not be ragatmika bhakta. কিন্তু পাণ্ডবের যে কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি সেটা রাগাত্মিকা ভক্তিও হতে পারে না ইফ ইস ইফ देयर इज অন রেভারেন্স ইফ ইস बेस्ड অন অন রেভারেন্স এন্ড ভেরি ফর্মাল দেন ইটস নট যদি তাদের ভাবটা থাকে খুবই শ্রদ্ধামূলক বা অফিশিয়াল তাহলে সেটাকে বলা হয় না বিকজ ইটস নট স্পন্টেনিয়াস ইস controlled by etiquette and formalities 
সেখানে তখন সেখানে রাজাতিদের ব্যক্তি বলা হয় কারণ সেখানে আচরণের ইয়ে থাকে নিয়ম নীতি মেনে অফিসিয়ালভাবে আচরণ করা but when when their relationship with krishna is spontaneous then that is raga mikabha but but the yadus the yadus they have a special relationship with krishna they are all very affectionate for krishna and their affection can be on the platform of spontaneous love but if, the, if, the, if their affection for Krishna is just guided by regulated principles then it's not so the gopis they all serve Krishna with spontaneous love and the Yadu dynasty also So, in quoting from the Srimad Bhagavatam, and Srimad Bhagavatam is described, there are six methods of focusing the mind on Krishna. Srimad Bhagavatam 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 Krishna Rupade Mon Nivishta Karar Chhaiti Pantha Raicha. Now, all of them are liberating. But only two of them are genuine types of Ragat Nika Bhakti. Kindu Tarmade Sudhamasa Duti Holo the gopis love for Krishna and the yadus familial the affection of the yadus for. So, there is a special lust in the service of Krishna. That the, the loving dealings between Krishna and the gopis resembles material relationships. Be, be, because Krishna is sometimes dancing with the gopis and sometimes he's embracing with them. So because of our conditioning, we think that this is something material. We think these are the lusty affairs. So, we have to be careful how we understand Krishna's pastimes. So a, a devotee will understand Krishna's dealings with the gopis to be exchanges of pure love. So Bhaktara Krishna Shata Gopir Jay Shampurka Shitike Shuddho Premier Adan Pradhani Shave Darshan Kore. The, the gopis' mood is only to please Krishna. In the relationship between a man and a woman, each one wants to satisfy their senses. The woman will say, you, you should love me, you should make me happy. And the man will say the same thing. But 
the gopis, they have pure love for Krishna, they just simply want to please Krishna. They have no, they have no desire for their own pleasure. So, it's a big difference between the material lust and spiritual lust. In the material lust, it's all selfish desires. But the affairs of Krishna and the gopis are selfless. No selfish desire, all without any personal desire. So sometimes it seems that the people in Vrindavan are selfish, they are just doing for their own happiness. But this is wrong, we are not understanding correctly. They only act for Krishna's pleasure. They know Krishna is pleased when his devotee is pleased. So sometimes it seems like they are endeavoring, they are trying for their own happiness. So this is just to please Krishna. So, the gopis are very special devotees, they are pure, all pure devotees. And their relationships with Krishna are not in the, of this material world. And we can understand this because devotees like Uddhava, they glorified the gopis as being the greatest devotees of Krishna. So, Amrita, you have a boost of Parija, Krishna, Anatomus, Shera, Bokto, Uddhav, Uddhav, Sheo, Gopigone, Prasham Sakurichilam, Jetara Sesto Bokto Chilam. And Sukadeva Goswami also praised the, the mood of the gopis. And Lord Chaitanya also, he said the example to follow in the mood of the gopis. So Lord Chaitanya was a sannyasi, there could be nothing mundane or material in the dealings of the gopis. So the, the gopis are never affected by mundane sex desire. So gopigon kokono joryogati kam basana dara chalito hotena. If if they had if there was anything mundane, then Uddhava and Sugadev Goswami and Lord Chaitanya Mahaprabhu they would never follow the gopis if there was anything mundane. Of course, Kudja, she, she is not as on the same level as the gopis. But she also had love for Krishna. It's a difference between gold and iron. So, so, but her desires were a little more, Kubja's desires were more selfish, not so selfless. But still, she had, you know, 
she had love love for Krishna. So Ragat Nika, we said, is in these very, very great, very uh, uh, eternal devotees of Krishna. So Ragat Nika Bhaktura Holo Krishna Chirantan Nitto Parshadra Bhaktura. And uh, a Raga, Raga Nuga devotee should follow in the footsteps of the Ragat Nika devotee. We should be attracted by a particular devotee. When we hear the pastimes of Lord Krishna, one particular devotee should feel should become very attractive to us. Maybe somebody like Mother Yashoda or some one of the gopi, even Srimati Radharani or maybe a cowherd boy like Sudama or it could also be one of Krishna's servants in, Bad, in Vrindavan like Raktak or Patrak. Krishna servants in Vrindavan like Raktak or Patrak. So Srila Rupa Goswami, he does not talk much in the Bhakti Rasamrita Sindhun. He, he, there's only three verses about the uh, Raga Raga Nuga Bhakti. Prabhu Goswami Bhakti Rasamrita Sindhu te Raga Nuga Bhakti Vapare Vishwad Alachana Karanish to Dumadra Tinte Slok Tini Rasana Karanish. So Rupa Goswami does not stress it. We can see here in Prabhupada's purport, Prabhupada quoted two verses from Rupa Goswami. Actually, in the Bhakti Rasamrita Sindhu, there are three verses about Raga Nuga Bhakti, but Prabhupada is quoted two here in his purport. It's okay. Uh, all right, we can read them. This is further elucidated by Srila Rupa Goswami in his Bhakti Rasamrita Sindhu. Krishnam smaran janam chashya chashya prestan nija samihitam tatat kataratas chaso kuryad vasam braje sada. A devotee should always reside in the transcendental realm of braja and always engage in in. Krishnam smaran <laughs> janam chashya prestam the remembrance of Sri Krishna and his beloved associates by following in the footsteps of such associates and by entering under their eternal guidance one can acquire an intense desire to serve the supreme personality of Godhead তো ভক্তির অসমৃত সুন্দর একটি শ্লোকের অর্থ এরকম ভক্তের সর্বদা ব্রজভূমিতে বাস করা উচিত এবং সর্বদা শ্রীকৃষ্ণ এবং তার পার্শ্বত্বের কথা স্মরণ করা উচিত তার পার্শ্বত্বের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এবং তাদের নিত্য তত্ত্বাবধানে ভগবত ভজন করতে করতে কৃষ্ণ সেবায় তীব্র অভিলাষ জাগ্রত হবে Raga Nuga Bhakti means you follow one of the Raga Mika devotees. 
ব্যাখ্যা করেছেন কিভাবে আমরা রাগানুগা ভক্তি অনুশীলন করব তো পন্থাটি হলো যে যেসব ভক্ত রাগাত্মিকা ভক্তি করেছে বা রাগাত্মিকা স্তরের কোনো ভক্তকে অনুসরণ করা ফার্স্ট অফ অল ইউ শুড রিসাইড ইন বৃন্দাবন ব্রজা প্রথম স্তরটি হলো যে আপনাকে বৃন্দাবন বা ব্রজে বাস করতে হবে ফিজিক্যালি ইউ শুড রিসাইড देयर ইফ ইউ ক্যান নট both physically and mentally you should reside in vrindavan you should not be in vrindavan and thinking of some other place we have to mentally it's more important to be in vrindavan mentally than physically but both are important to apnake sharirik bhabe ebong manoshik bhabe ubhaye bhabe apnake vrindavan dhame bas kora uchit ebong apni ekhane sharirik bhabe vrindavane theke মানসিকভাবে অন্য কোনো স্থানের কথা অন্য কোনো পরিকল্পনার কথা চিন্তা করলে হবে না আর আপনি যদি শারীরিকভাবে নাও থাকতে পারেন অন্তত মানসিকভাবে আপনাকে আপনি যেখানেই থাকুন না কেন বৃন্দাবন ধামে বাস করা উচিত রেজাইডিং দেয়ার ইন বৃন্দাবন উই হ্যাভ টু অলসো রিমেম্বার লর্ড শ্রী কৃষ্ণ অলং উইথ হিজ লাভেড অ্যাসোসিয়েটস এবং সেই ব্রজভূমিতে বাসকালীন আমাকে আমাদের অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণ এবং তার যে গোপ শাখা বা তার পার্শ্বদ বুঝবাসী রয়েছে তাদের কথা অনুসরণ করা উচিত তাদের কথা স্মরণ করা উচিত ওয়ান দ্য ভৌথি উ বি মোর অ্যাট্রাক্টি টু আ পার্টিকুলার টাইপ অফ দ্য ভৌথি ইন কৃষ্ণস পাস টাইমস ফর এক্সাম্পল হি মে বি অ্যাট্রাক্টি টু দ্য কাউ হার বয়স এন্ড হি মে স্পেন্ড দিস টাইম রিমেম্বারিং অল কৃষ্ণস পাস টাইমস উইথ দ্য কাউ হার বয়স তো কোনো ব্যক্তি হয়তো কৃষ্ণ লীলার কোনো গোপ শখা যে গোপ বালক গোয়াল বালকের প্রতি আকর্ষিত হবেন যিনি কৃষ্ণ লীলার কৃষ্ণের সঙ্গে থেকেছেন তো তিনি ওই কৃষ্ণের সঙ্গে গোপ বালকের ওই লীলাটি তিনি সর্বদা স্মরণ করবেন হাউ কৃষ্ণ এভরি ডে গোস টু দ্য ফরেস্ট উইথ অল দ্য কাউ হার বয়স এন্ড হাউ দে প্লে ইন দ্য ফরেস্ট হাউ দে প্লে ডিফারেন্ট গেমস জাম্পিং অন ইচ আদার্স ব্যাগস different imitate different animals to tara tini bornona korbe en erokom je krishna tar sokhader ke niye kibhabe bibhinno mathe jeten ba tara jongole jeten shekhane tara bibhinno khela khelten tara eke oporer pithe jhapiye porten othoba kono bonno poshur onukoron korten then they will sit and take lunch together tar tara ekshonge boshe hoyto মধ্যাহ্ন আহার করবে দে ব্রিং দ্য डिफरेंट লাঞ্চ ব্যাগস উইথ देम দে উইল সিট টুগেদার এন্ড কৃষ্ণ উইল হ্যাভ হিজ রাইস এন্ড ইয়োগার্ট তারা সব পিঠে করে তাদের আহার নিয়ে যাবে এবং একসাথে বসে তারা আহার করবে সেগুলো এবং কৃষ্ণ অন্ন এবং টক দই নিয়ে যাবে এন্ড সামটাইমস डिफरेंट ডিমন্স উইল কাম এন্ড কৃষ্ণ উইল কিল देम কখনো কখনো বিভিন্ন অসুরগণ সেখানে আসবে এবং কৃষ্ণ তাদেরকে হত্যা করবেন লাইক দিস দ্য ডিভোটি ইজ রিমেম্বারিং কৃষ্ণস পাস টাইমস উইথ হিজ উইথ দ্য কাউর বয় উইথ সামবডি এলস দে মে বি থিংকিং মোর অ্যাবাউট মাদার ইয়শোদা এন্ড মাদার ইয়শোদা এন্ড হাউ শি ইজ সার্ভিং কৃষ্ণ কেউ হয়তো এইভাবে গোপালকের চরিত্রটিকে বেশি পছন্দ করবেন আবার এরকম কোনো ভক্ত হতে পারেন যিনি মাদা মা যশোদার যে চরিত্র বা ভাব সেটাকে তিনি বেশি পছন্দ করবেন ভালো লাগবে যে মা যশোদা কিভাবে কৃষ্ণের সেবা করতেন যে সব লীলা ছিল হাউ শি উইল ওয়েক কৃষ্ণ আপ ইন দ্য মর্নিং এন্ড বেথ হিম এন্ড দেন ড্রেস হিম এন্ড পুট অর্নামেন্টস অন হিম কিভাবে মা যশোদা কৃষ্ণকে প্রত্যেকদিন ঘুম থেকে তুলতেন স্নান করাতেন পোশাক পরাতেন অলংকৃত করতেন creatures and gone yeah huh? it's not gone yet no not gone yet attached to me for some reason <laughs> so somebody else is more following the gopis and the different dealings of the gopis with krishna it's actually poisonous to keu hoyto gopi goner krishna sathe je sob mosto আর লীলা ছিল সেই সমস্ত লীলা তারা বেশি করে পছন্দ করবেন স্মরণ করবেন এন্ড দ্য মেকিং ফ্লাওয়ার গার্লেন্ডস ফর কৃষ্ণ এন্ড বয়লিং দ্য মিল্ক এন্ড মেকিং সুইটস ফর কৃষ্ণ তারা কৃষ্ণের জন্য ফুলের মালা তৈরি করবেন অথবা দুধ গরম করবেন এবং মিষ্টি বানাবেন কৃষ্ণের জন্য 
So, some different devotees are attracted to these dif different positions in relationship to Krishna. So, even when Kishu Kishu Bhaktura, Dara Krishna, Jishab, Aladalada Bhaktura, Bhaver, Shishab, Kuna Jun, Bhaver Bhaktura, Puti Akrushi, Dara Dara Dara. Of course, we can never take the, we can never become any of these eternal devotees. Amra Avashai, Eishamusta Nipto Bhakta Dara Mato, Tadar, but we can follow in their footsteps and their mood of devotion to Krishna. And this way we develop a, a, an intense desire to serve Krishna. So we have Of course, to, to cultivate this kind of the meditation, one, one's heart has to be very pure. If there's any impurities in the heart, then you won't be able to control the mind and the meditation will, be, hope, will, not, be, it will not be there. So one has to really have purified his mind and consciousness before trying to take up this kind of meditation. So then the second verse is here from Srila Rupa Goswami, also stated in Prabhupada's purport. Seva sadaka rupena siddha rupena chaitrahi tadbhava lipsuna karya braja lokanu sarata. In the transcendental realm of braja, braja dham, one should serve the Supreme Lord, Sri Krishna, with a feeling similar, similar to that of his associates. And one should place himself under the direct guidance of a particular associate of Krishna and should follow in his footsteps. This method is applicable both in the stage of sadhana spiritual practices executed while in the stage of bondage and in the stage of sadhya, God-realization, when one is a Siddha Purush or a spiritually perfected soul. So, I have a lot of questions about this. I have a lot of questions ব্রজভূমিতে বিশেষ কোন কৃষ্ণ পার্শ্বদের আনুগত্যে তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ব্রজবাসীদের ভাব নিয়ে শ্রী ভগবানের সেবা করতে হবে এই পথ সাধারণ অবস্থায় প্রযোজ্য এবং সিদ্ধ অবস্থায় প্রযোজ্য অর্থাৎ মায়াবদ্ধ অবস্থায়ও এইভাবে কৃষ্ণানুশীলন করা যায় আবার মুক্ত অবস্থায় ভগবত প্রাপ্তির পরও সিদ্ধ পুরুষেরা এইভাবে ভগবত ভজন করতে পারেন সো উই हैव टू আন্ডারস্ট্যান্ড হিয়ার Adva this, uh, this very advanced devotee trying to perf performing this. So the first verse was instructing to always think about an eternal devotee of Vrindavan. So it is khub unnato bhakta de chinta apne roko me bang putham je chinta tarakur beshi thole je Krishna je Vrindavan dham tar bas. And now, now the second verse is telling us how to think about this devotee and absorb ourselves in his service, in his service mood, taking up his service mood. So we have to understand that Residents of Goloka Vrindavan are on two different, there's two different manifestations of devotees. 
তো আমরা বুঝতে পারি যে গোলক বৃন্দাবনে ভক্তদের যে প্রকাশ সেটি দুটো ভাবে হয় তো একটি হলো সাধক স্তরের ভক্ত এবং আর একটা হলো সিদ্ধ স্তরের ভক্ত যারা সাধক স্তরের ভক্ত তারা অনুশীলন করছে এবং যারা সিদ্ধ তারা ইতিমধ্যে সিদ্ধি লাভ করেছে সো দ্য एग्जांपल इज লাইক রূপা গোস্বামী রূপা গোস্বামী ওয়াজ ইন গোরা লীলা হি ইজ রূপা গোস্বামী এন্ড হি ইজ ডুইং সাধনা হি ইজ চ্যান্টিং এন্ড অফারিং অবেসেন্সেস এন্ড স্টাডিং স্ক্রিপচারস তো রূপ গোস্বামী তিনি হল সাধক ও ভক্তের এখানে প্রকাশ প্রকাশিত হয়েছেন গৌরলীলাতে এবং তিনি এখানে ভগবানকে প্রণাম নিবেদন করছেন জপ করছেন শাস্ত্র অধ্যয়ন করছেন এভাবে সেবা করছেন জাস্ট লাইক দ্য অ্যাক্টিভিটিস হুইচ আর ডিসক্রাইবড ইন দ্য গোস্বামী অষ্টকম তো যেভাবে গোস্বামী অষ্টকমে তার সেই কার্যকলাপ সমূহের বর্ণনা রয়েছে আই সিং টু ভার্সেস অফ ইট এভরি ডে হোয়েন উই বিগিন দ্য ক্লাস আমরা ক্লাস निर्दिष्ट जब कर प्रत्येक दिन and studying scriptures to establish the religious principles ebong shastra adhyan kora je shastra dharma niti kanun somporke abohito howa ebong conquered over eating and sleeping ahar ebong nidrar upore bijoy prapto kora always meek and humble sobshomoy doinnoto ambolamban kora namro bhadro loved by the gentle and the ruffians loved by the gentle and the ruffians oh. সম্মানিত ব্যক্তি বা যারা সম্মানিত নয় তাদের উভয় প্রকার ব্যক্তিদের দ্বারা পূজিত হওয়া বা ভালোবাসা প্রাপ্ত হওয়া এবং উচ্চ মানুষদের সঙ্গে সম্পর্ক রহিত থাকা এবং কৌপিন ধারণ করা This is the mood of the Goswamis. You want to do Raga, Raga Nuga Bhakti, you have to cultivate this mood in performing the sadhana. So Rupa Goswami did sadhana. He was a sadhaka. But internally, He was a manjari in Radha Krishna's pastimes. So, abhantarin bhave, tini Radha Krishna lila te ekjon manjari chilen. And his name was Rupa Manjari. Ong tan naam chilo Rupa Manjari. So there were there are eight manjaris who assist in the past. Just like there's eight principal gopis, there's eight principal manjaris who assist in the pastimes of Radha and Krishna. Jirogom Radha Krishna. প্রমুখ আটজন সখী রয়েছে এরকম আটজন মঞ্জুরি রয়েছে যারা রাধা কৃষ্ণের বিভিন্ন লীলাতে সহায়তা করে থাকেন বাট দ্য মেডিটেশন দ্য ইন্টারনাল অবজারভেশন অন দিস ইন্টারনাল ডিলিংস অফ দ্য মঞ্জারিস দিস ইজ ফর দ্য সিডা দিস ইজ দ্য সাজ্জা দিস ইজ দ্য পারফেকশন দিস ইজ ফর দ্য ইন ফর দিস ইজ দ্য পারফেকশনাল স্টেজ তো রাধা কৃষ্ণের এই সমস্ত লীলার উপরে ধ্যান করা ধ্যানগ্রস্ত হওয়া এটি হলো সিদ্ধির চরম পর্যায়েশনসনেস তো কৃষ্ণ লীলায় একজন মঞ্জুরি রূপের যে চিন্তা তো সেটি অন্ত অভ্যন্তরীণ চেতনা অভ্যন্তরীণ ভাব বাট এক্সটার্নালি you do the sadhaka you do the sadhana you do the chanting you do all the obeisances you do all the studying kintu bajik bhabe she somosto sadhana kore somosto shastra adhyan kore charcha kore anushilam kore so externally 
we absorb ourselves in thoughts of the eternal residence of Vrindavan by following his or her sadhana. So, if we have a lot of people who are not able to do this, we Somebody may want to follow Rupa Goswami. So they can follow in his footsteps. Right, we study the Goswami as they come. And do like he like is described there. So doing this Raga Raga Nuga Bhakti doesn't mean you give up sadhana, you have to do the sadhana. So somebody may be advanced, they don't want to claim that they're advanced. They should never think that they're advanced. Should act like a neophyte devotee. As long as we have a material body, we should think we are just a neophyte devotee. So even the pure devotees, they follow the regulative principles of devotional service. But internally, one has to absorb his mind in the thoughts of the residents of Vrindavan. Just like if you're following Rupa Goswami, then you should meditate on the activities of Rupa Manjari. And these are described in a book by Raghunath Das Goswami. These are described, the activities of Rupa Manjari are described in a book by Raghunath Das Goswami. So when we understand Srila Prabhupada says, one day we will understand our actual position, our spiritual position in relationship with Krishna. So we do our devotional service, we do all the sadhana and at the same time we think of our devotional service internally. Following that particular devotee, an, an, an eternal associate of Krishna. So what was that question yesterday I didn't answer? Huh? Yesterday, Maharaj told a class. It was about Yoga Maya, something? Oh, she sent it again, the same question. The question that came yesterday lunchtime, she sent to the class this morning. Well, of course, according to, 
So the question is that we have a relationship with Krishna and so in the beginning somebody may simply be the servant of Krishna but then later on they may become, think more of being a friend or a parent or go on to be a lover of Krishna. So is, does, does this have any connection with our Swarup? So, I am going to ask you a question about the first time Krishna is a person who 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 is a Lord Chaitanya Mahaprabhu is stated, Jivaswarupahai Nitya Krishna Das. That our eternal relationship with Krishna is to be his servant. And that servitude relationship will vary. Some people may serve in the form of being a friend or in a parent or in a lover. But in every relationship there is a mood of being the servant. Krishna is the master and we are all his servants. So Chaitanya Mahaprabhu and all of his associates, they cultivated the mood of conjugal love. They were following the mood of the gopis. So Sri Chaitanya Mahaprabhu and Tar Parshodgan, Gopigoner Bhava Bulamun Kurishlin. Now, not everybody may ultimately be a gopi in their swarup. So then they will, because they, they will feel unsatisfied, they will feel unnatural in that position as trying to be a gopi and they will take up some other relationship. Uh, some people feel much happier just to be a friend, the Sakya Ras, friendship with Krishna, in the mood of the cowherd boys. Indeed, Lord Nichananda had a group of people who traveled with them and they were all in the mood of cowherd boys. But when people inquire about what is what kind of mood we should cultivate in our service to Krishna, we emphasize that we should cultivate simply the mood of being the servant of Krishna. And when, in, when the heart is actually purified, then Krishna will reveal to us what kind of particular service we should have for him. Now there were some of the students in Jiva Goswami school who were very elevated devotees. So Jiva Goswami Bidalair Kwajun Chatru Chilan Jarakubi Unoto Chilam. And they would meditate on their service to Krishna. And one of them, his service to Krishna was boiling the milk. And so although he was meditating, his hands became all burned because when he was boiling the milk, the milk would get very hot. He had to take the very hot pot and take it off the fire 
and his hands would get burned. So, Tadar Mode Akjon, Jini Ibabe, Dud Goromir, Haber Chinta Kurten, Dhan Kurten, though Tini Dhan Erokum, Jokon Kurichilan, Bogon Achuna Dud Goronto, Tar Hat Purigish, Karun Dud Gorom Dud Shita, Namatehoi, Ununtege, the Kafundar Hat Purigish. So, this is the kind of meditation which the these very advanced devotees were doing. Some other devotees, they meditate on stringing the garlands and making flower garlands for Lord Krishna. We know also, Nectar of Devotion describes about the Brahmana who was worshipping Krishna and he was cooking sweet rice and he wanted to see if the sweet rice was cool because sweet rice should not be too hot, it's more pleasant when it's cool. So he stuck his finger in the sweet rice and he burned his feet finger. So, so just try to understand how concentrated your meditation has to become in order to achieve any kind of success in this. And if our heart is not completely pure and freed of all contamination, we won't be successful. We need to do Vaidhi Bhakti. We're not fully ready for the Raganuga Bhakti. But we do see some ragan elements of Raganuga Bhakti within our own Krishna conscious activities. Just like when we do Tausi Puja, we pray, I beg you to make me a follower of the cowherd damsels of Braja. Please give me the privilege of devotional service, make me your own maid servant. This is more the mood, Raganuga Bhakti. We sing about Krishna's pastimes, Jai Radha Madhava. And we are worshipping the deities every morning with the Govinda prayers, beautiful descriptions of the Lord. This is all leading to the higher levels of devotion. But as you will remember, Prabhupada in the preface of this book, he said, everything depends on the attitude of the disciple. Some people doing according to rules and regulations, and some people are doing due to spontaneous love for the Lord. Okay, we'll stop here today. Hare Krishna. Srila Prabhupada Ki Jai. Go back to Vrinda Ki. You know, there's so many ants still on this thing. I get sitting here, I get bit all the time.
Brahma, Mariela, New.